Hello and Assalamualaikum. So um, today we are going to present about our assignment. So this is our team member. So the question for our group is a registered electric wireman install an electric wiring for one certain ampere circuits outbound socket with a four uh, millimeter squared cable with value of the MCB of 60 MP level of overcurrent protection in a shop house with one phase supply entry. He also used cable with single insulated PVC without use uh, PVC pipe conduit or GI pipe conduit on a, on a wall. So does the electric wireman make a mistake? So uh, we are going to discuss on this, uh, which is uh, going to mention on the uh, cable size, the MCB, on the single phase or three phase, and also the use of single insulated PVC on a wall. So single phase and three phase. Um, say I can. Pada Wafi Okay, single phase versus three phase Single phase, dia kecil dan un khas untuk uh, uh, bangunan yang kecil dan sederhana Macam rumah, rumah teres macam biasa tu Lepas tu kalau three phase, dia commercial dengan pejabat So dekat situation kita ni, kita rumah kedai Jadi sesuai untuk three phase lah Sebab yang kita tahu, uh, pejabat rumah rumah kedai ni um, pelbagai tingkat. Single phase dengan three phase ni, dia lebih kepada penggunaan elektrik yang ditanggung oleh sebuah bangunan tu. Untuk three phase ni, dia uh, jangka masa panjang dan untuk bekalan satu fasa, untuk kegunaan yang kerap, dia sangat tak sesuai lah. Sebab bila dia single phase, dia wire dia untuk contoh kita pakai 25mm, kabel tu cepat panas and cair. So, uh, next. Next slide. Okay, 13 MP socket with 4mm per square. Untuk um, soalan no.1 ni, uh, dia cakap dia nak pakai 4 mm tapi tak sesuai sebab dia 2.5 mm lepas tu soket dia 13 ampere pakai uh, kena pakai kupro uh, so merujuk pada garis panduan penawaran elektrik suruhan jaya ni kalau untuk soket 13 ampere kita uh, dia sarankan untuk pakai kabel 2.5 mm. Jadi kalau pakai bawah daripada 2.5 mm macam 1.5 dia akan cepat panas dan cair. Boleh juga pakai 4 mm punya kabel tapi dia uh, kita kos dia tertinggi lah jadi tak disarankan. Okey itu saja saya akan pass next slide kepada Alia. Okey a uh... So dalam soalan, uh, dia cakap dia guna MCV uh, 16M Tapi panduan suruhan jaya tu uh, So bila kita guna uh, Bila untuk lita 13MP ni Okay jenis lita tu uh, Kita akan guna lita jejari lah So kalau ikut panduan tu uh, Cukup Okey, boleh boleh guna 20 ampere M, uh, punya MCB. Tapi dia pakai 16 ampere. So bagi saya tak ada masalah pun untuk pakai 16 ampere tu uh, tidaklah menjadi satu kesalahan. Tapi uh, kalau boleh pakai 20 ampere tu lagi baik sebab bila kita pakai 16 ampere tu kemungkinan apa untuk kekerapan untuk cepat uh, selalu trip tu lah macam mungkin uh, the apa switch tu support lagi sebenarnya 
Tapi bila kita pakai 16 ampere, so kekerapan untuk trip tu uh, meningkat lah. So uh, disarankan untuk pakai 20 ampere punya MCD. Tapi dari segi safety, uh, lagi safe lah sebab dia cepat trip kan. So kuranglah untuk risiko um, apa overcurrent macam tu. So, uh, untuk seterusnya saya pas kepada Faisal. Okey, ini soalan saya. Mengikut pada soalan ni dia menggunakan kabel penepat selapis ke atas dinding. Tapi mengikut kepada suruhan jaya ini Konduktor bertebat selapis ini perlu membuat pendawaian jenis pembuluh atau sesaluh ataupun terbenam atau dikatakan di dalam dinding. Tetapi pendawai pendawai, pendawai elektrik ini tidak memakainya. Ini boleh menyebabkan keselamatan pengguna terganggu. Kerana apa? kerana bet, kerana dia menggunakan bertepat hanya selapis tidak menggunakan PVC conduit tidak so boleh menyebabkan kebakaran dan juga bahaya lagi satu bila dia tidak menggunakan PVC conduit di atas dinding ini ia boleh nampakkan tidak kemas pendawaian itu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.